ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலமாக கமாடிட்டி வர்த்தகம் பற்றிய பல விஷயங்களை வந்து நம்ம லைவ்ல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆஃப்லைன்ல இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல இந்த வீடியோ வந்து கடைசியும் பாருங்க ஏன்னா ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்றது வெளிப்படையா சொல்றதுனால வீடியோக்களை வந்து தொடர்ந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணுங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேட் நியூஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து எந்த ஒரு கால்மே என்னால கொடுக்க முடியல ஸோ யாரும் வந்து தவறாக என்ன வேண்டாம் ஸோ மார்க்கெட்ல வந்து காலையில உங்களுக்கு சில லெவல்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டு தான் போனேன் இருந்தாலும் வந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் வந்து நான் மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணிட்டே தான் இருந்தேன் பட் ஆனா மார்க்கெட் வந்து பெரிய மூமெண்ட் இல்லை அந்த டைம்ல இருந்தாலும் நான் காலையில உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அமிச்சிருந்தேன் லேட்டாக தான் அமிச்சிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு சைட் பை சீலிங்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி அலுமினியம் சில்வர் வந்து நல்லா ஃபால் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் இருந்தாலும் வந்து இது வந்து ஆகஸ்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கான்ட்ராக்டாக இது வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு இந்த இதில் மட்டும் பார்க்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி ஆகஸ்ட் மந்த் கான்ட்ராக்டை சேஞ்ச் பண்ணாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த டெண்டர் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டே ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு சார்ட் தான் ஸோ நீங்கள் காப்பர் அண்ட் நிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் வந்து நிக்கல் சார்ட் தான் ஸோ இதுவும் நிக்கல் சார்ட் தான் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் மந்த்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோரே நம்ம யூஸ் பண்ண சார்ட் இது இப்போ இந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட்டுக்காக நெக்ஸ்ட் மந்த் கான்டாக்ட் இதில் சேஞ்ச் ஆகி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆகஸ்ட் மந்த் கான்டாக்ட் நம்ம சார்ட்டில் உங்களுக்கு இது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இந்த லைன் ரேஷன்ஸ் லைனை அங்கே ட்ரா பண்ண முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஹை வந்ததுன்னா மார்க்கெட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து க்ளோசிங் அங்கே வந்துருக்கு இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த லாஸ்ட் மந்த் கான்டாக்ட் இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஜூலையில் ஆகஸ்ட் மந்த் இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து மந்த் அண்டு முடியும் போது நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வரும்போது சரிங்களா இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் ஏன்னா மந்த் அண்டில் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒர்க் ஆகாம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓரளவுக்கு கேண்டில் ஸ்டிக் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஒன் டே கேண்டில் வச்சு பார்க்கும்போது மட்டும் ஒன் டே கேண்டில் டெய்லி அனாலிசிஸ்ல பண்ணும் போது மட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து கான்டாக்ட் எக்ஸ்பிரி ஆகும் போது கேப் அப் கேப் டவுன் நடக்கும் அதனால வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வரும் காலையில வந்து நான் உங்களுக்கும் அலுமினியம் வந்து ஒரு லெவல் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் எத்தனை பேர் நோட் பண்ணுங்கன்னு தெரியல ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு அலுமினியம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான செல் ட்ரெண்ட் தான் செல் கால் கொடுக்கலாம் தான் பார்த்தேன் பட் மார்க்கெட் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு சரி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை கால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருந்தால் என்னால் நம்ம எதுவும் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா சேஃபாக இருக்கணுன்றத நான் மெயினாக பார்க்குறேன் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெட்டு லெட்டு ஒன்றும் பெரிய மூமெண்ட்டே கிடையாது அதே மாதிரி ஜிங்க் ஜிங்க் வந்து காலையிலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெவல் கொடுத்துருந்தேன் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபதுக்கு மேலே பை இருங்க அதுவே சைட் வைஸ் செல்லிங் இருங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு காப்பர் வந்து எதுவும் சொல்லலை நான் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் நிக்கலும் நான் லெவல்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் மார்னிங் சீசன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஈவினிங்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த பவுன்ஸ் பேக் வந்து நடந்திருக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி இதெல்லாமே நடந்திருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குடாயில் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன தடங்கள் ஸோ மன்னிக்கவும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சில லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு கொடுத்துருந்தோம் பட் ஆனால் லைவ்ல வந்து என்னால் வந்து கைடன்ஸ்
ஸோ மெகா ட்ரேட் வந்து பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு சின்ன கேபிட்டல் இருக்கணும் இங்கே ஸோ அவசரப்பட்டு என்ட்ரி எடுத்து மாட்டிக்காதீங்க இன்னைக்கு யாராலாம் எப்படி ட்ரேட் நல்லா போச்சுங்களா எப்படி பண்ணுங்க இல்லை மார்க்கெட் எதுவும் ட்ரேட் பண்ணா கால்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு எதுவும் ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்களா ஸோ இந்த ஃபீட்பேக்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டூ ஆயில் த்ரீ டபுள் எயிட் மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு போகுமா குடாயில் வந்து மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு போகுமான்னு கேட்குறீங்களா குடாயில் நல்ல சிலிங்கில் தாங்க இருக்கு கண்டிப்பாக போகுங்க மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு தானே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பத்து மணிக்கு மேலே ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரேலி மூமெண்ட் எல்லாம் நடக்கும்போது மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க அதாவது ட்ரெண்டில் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் அகேன்ஸ்டாக ட்ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட ஸ்டாப்லஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் சரிங்களா ஓகே ஸ்க்ரீன் தெரியல தெரியவில்லை சார் இப்போ கிளியராக இருக்கா பாருங்கள் ஸ்க்ரீனு வாய்ஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்கா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இன்றைக்கி எதுவுமே காலே கொடுக்க முடியல அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கால் கொடுக்காம ஒரு நாளுக்கு நம்ம விட்டதே கிடையாது ஐம் நாட் ட்ரேட் டுடே பட் யுவர் கால் நாட் கிவன் ஓ மை காட் சாரிங்க ரொம்ப சாரிங்க ராயல் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியாச்சு ரொம்ப சூப்பருங்க ட்ரெண்டில் என்ட்ரி எடுத்திருப்பீங்க அதனால் வந்து கிளியராக அப்டேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா ட்ரெண்ட் ட்ரேட் இன்னைக்கு எப்படி போச்சுங்க அறுபத்தி ரெண்டு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க சார் குட் நியூஸ் குட் நியூஸ் நான் சொன்னது தாங்க பார்த்தேன் குட் நியூஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகுது என்னாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்க நானும் எவ்வளோ சீக்கிரம் புஷ் பண்ணணும்னு தான் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு காலே கொடுக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்னுடைய சுச்சுவேஷனை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்காக ஒர்க் இருந்ததுனால இப்போ தான் வந்தேன் நான் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்தேன் நான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் டின்னர் முடிச்சுட்டு உடனே லைவில் வந்தேங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ண சொன்னேன் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலை சார் இல்லைங்க குரூப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இன்னைக்கு குரூப்பில் எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே கொடுக்க முடியல அதுதான் வந்து விஷயம் வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்ததோட சரி வேறு எதுவும் அப்டேட் என்னால் கொடுக்க முடியல இன்னைக்கு யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் அதனால் இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய அப்டேட் எதுவும் கிடையாது நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை போது குடாயிலுடைய ரிக்கவுண்ட் டேட்டா வந்து நைட் டைம் வந்து பார்க்குற மாதிரி வரும் மார்னிங் சீசன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாகவே நம்ம வந்து ட்ரேடிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நேற்று ஒன் டே கேண்டில் பிரகாரம் நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒன் டே கேண்டில் பிரகாரம் வந்து டெய்லி பேசிஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து மாறி மாறி இருக்கு ஸோ அதனால வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா நேற்று பார்த்தது வந்து இதில் இந்த ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தோம் நம்ம இங்கே ஒன் டே கேண்டில் பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து தாறுமாறா வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நேற்று இங்கே செல்லிங் பார்த்தோம் நம்ம சரிங்களா இந்த கேண்டில் வந்து நம்ம செல்லிங் பார்த்தோம் இந்த செல்லிங் வந்து இங்க கண்டினியூ ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த கேண்டில் ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கா இந்த கேண்டில் ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கு பாருங்க அதனால மார்க்கெட் வந்து லாஸ்ட் மந்த் கான்டாக்ட் வந்து நம்ம பண்ணும் போது இங்க செல்லிங்ல முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஒன்னாம் தேதி இன்னைக்கு கரெக்டா மார்க்கெட் வந்து அந்த செல்லிங் கண்டினியூ ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது ஃபர்ஸ்ட் டேவோ செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரெண்டை வந்து கேண்டில் பிரகாரம் கண்டுபிடிக்க இது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா இருக்கும் இதுதான் வந்து உண்மை ப்ராக்டிக்கலா வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மைனா இதுதான் சரிங்களா இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் வந்து கரெக்ட் தான் இங்கே வந்து லாஸ்ட் மந்த் கான்ட்ராக்ட் இங்கே க்ளோஸ் ஆகி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் இங்கே ரெட் கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்குங்களா இங்க இந்த லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் டே இது வந்து டுடே உடைய மூமெண்ட்டு இது வந்து ஒன் டே கேண்டில் இது எல்லாமே ஸோ இந்த வந்து இன்னைக்கு மூமெண்ட் இது இது விட்டுருங்க இது வந்து அதுக்கு அடுத்த மாதம் வர வரக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மந்த் கான்ட்ராக்டில் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஜூலை மந்த்தில் லாஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ்ல முடிஞ்சிருக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ்ல முடிஞ்சு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டும் தொடர்ச்சியாக அந்த ஃபால் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து ட்ரெண்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய விதம் இப்படி தான் பார்க்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டேல புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஸோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் இந்த டைமை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்கள்
அவசர அவசரமா மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னா அது மேபி இன்வெஸ்டே காரத்து வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப பொறுமையா இருக்க ஸோ எப்போ ஃபுல் டைமா வர வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கண்டிப்பா நல்ல ப்ராஃபிட் லாட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்றது லாஸ் எல்லாம் எப்படி பண்றது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே நான் வந்து சொல்றேன் ரெகுலரா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மந்த் ஒன் டே நோ கால் மீ ஆல்சோ நோ ட்ரேட் ஸோ சேட் இல்லை அதெல்லாம் ஸோ சேட்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்குங்க மேபி ஏதாவது ஒரு கால் எடுத்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதே பெஸ்ட்டுன்னு தோணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபீல் ஃபீல் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தான் மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் வந்தாலும் சரி லாஸ் வந்தாலும் சரி நம்ம பாசிட்டிவ் தான் மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிடிஎஸ்னா ஃபிஃப்டீன் வாழ்த்துக்கள் பிகம் ஏ கிரேட் ட்ரேடர் வா சூப்பருங்க ரொம்ப நன்றி ஐ டேக் பேப்பர் ட்ரேட் ஆன் சில்வர் செல் நாலாயிரத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் டென் ஏஎம் டு ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அதான் நம்ம சில்வரில் கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு சில்வர் வந்து கால் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா நான் பெரும்பாலும் வந்து சில்வரில் கால் கொடுக்கறது இல்லை சில்வர் அண்ட் கோல்டில் கால் கொடுக்கறது இல்லைன்றத ஒரு கான்செப்டால் நான் இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே கால் வரது வர இல்லைன்னு வராததுனால வேறு ட்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னு நிற்கும் சொல்கிறீங்களா நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சாரிங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு அப்டேட் பண்ண ஏதாவது கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து கால் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஆமாம் பொறுமையாகவே கால் தரேங்க அவசரமாக நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நான் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கேன் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கேன் நான் சரிங்களா நிறைய அப்டேட் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் இருக்குங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இருக்கு ஆனா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எனக்கு போதுமான நேரம் இல்லை சரிங்களா ஸோ இதுக்கு மேல வந்து ஏதாவது ஃபுல் டைமா வந்தேன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வேற லெவல்ல வந்து நம்ம பண்ணலாம் பொறுமையா இருங்க சரிங்களா ஓகே செவன்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க இன்னும் நான் கேட்கல ஐ காட் ப்ராஃபிட் டென் தௌசண்ட் இன் என்ஜி வா சூப்பருங்க டென் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் பாத்தீங்களா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்ல ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் ஒரு ஜாக்பாட் மாதிரி இது ட்ரெண்டு கரெக்டாக தான் நெகட்டிவில் நீங்கள் அகேன்ஸ்டாக எடுத்துருப்பீங்க அதனால் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கோம் சூப்பருங்க சரிங்களா வீடியோவை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏதாவது முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லைனா சொல்லுங்கள் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களோட டைம் நான் வினே வீணா வீணா வீணடிக்க நேரம் இல்லை ஏன்னா எனக்கும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இன்றைக்கெல்லாம் நான் மெசேஜை போய் பார்க்கல இப்போ ஒரு செவன்டி எயிட் மெசேஜஸ் வந்திருக்கு ஓ மை காட் எல்லாத்தையுமே நான் ரீப்ளை பண்ணணும் இப்போ போயிட்டு மாரியப்பன் சார் சூப்பர் சார் ஆமாங்க நல்ல ப்ராஃபிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சரிங்களா ஒரே ஒரு ப்ராஃபிட்டே எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா ஓகே நல்ல விஷயம் நல்ல ப்ராஃபிட்டாக புக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா பே அவுட் போட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து செலவு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த திருப்தியை வந்து வேறு சரிங்களா ஸோ ஆயிரம் ரூபா ப்ரா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்கீங்களா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்றைக்கி பே அவுட் போட்டுருங்க நைட்டே பே அவுட் போட்டுருங்க நாளைக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து அப்படியே விடாதீங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து செலவு பண்ணுங்கள் உங்கள் சொந்த செலவு பண்ணுங்கள் அந்த ஃபீலிங்கே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டுங்களா அதிகமாகலாம் பே அவுட் போடாதீங்க ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை எடுத்து அந்த அமௌண்ட்டை சாப்பிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஐ திங்க் உங்களுடைய செலவுகளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அது எப்பவுமே நம்ம வந்து பே அவுட் பே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டாக தான் எடுக்கணும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எடுங்க ஐநூறுரூவா எடுத்து செலவு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபீல் வந்து கிரியேட் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனி மோர் டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இல்லைனா எல்லாருமே வந்து போர் அடிச்சுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க ஸோ முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸ் அதாவது நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா இப்போ பிகினராக ஒருத்தர் லேண்ட்லைனில் வராரு சார் எப்படி ஆர்டர் போடுறதுன்னு எப்படி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண தயங்குறாங
சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லுங்க சார் ஸ்ரீராம்குமார் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்களா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபார்முலாவே எதுவும் கிடையாதுங்க லைவ் மார்க்கெட்டில் பார்த்து தான் நம்ம சொல்கிறது ஃபார்முலா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ட்ரேட் பண்ணிங்களா ஸ்ரீராம்குமார் ஓகே கமாடி ட்ரேடிங் பேசிக் சொல்லுங்க சார் லைவில் வந்து இருக்கிற பிகினருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கமாடி ட்ரேடிங்கில் பேசிக் சொல்லுங்க பேசிக் மீன்ஸ் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க எதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லுங்க சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஆட் ஆட் பண்ணிட்டுங்க குரூப்பில் கூட இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினெட்டு பேர் புதுசாக இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கால் கொடுக்க முடியல ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னை நம்பி உள்ளே வந்து உடனே நான் கால் கொடுக்காமல் இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க கஞ்சி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு இங்கே ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பேடாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்காக அவசர அவசரமாக வந்து கால் கொடுத்து நான் வந்து அவசரப்பட வேணாங்க அந்த மாதிரி நான் அந்த வேறு கேரக்டரே கிடையாது நான் சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து கேரக்டரே கிடையாது நம்ம பொறுமையாக தான் நம்ம வந்து கால் கொடுக்குறது ஸோ ரெகுலராக நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஹவு டு ஃபைன் ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் வந்து நான் ஆல்ரெடி ட்ரேட் பார்த்தேன் சார் பட் ஆனால் என்ட்ரி எடுக்கல மூமெண்ட் ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் இல்லை சார் ஆமாங்க ஈவினிங் நானும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒன் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பார்த்தேன் ஒன் தேர்ட்டியாக சம்திங் வரைக்கும் நான் மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தேன் உங்களுக்கு வா வாய்ஸ் மெசேஜே உங்களுக்கு லேட்டாக தான் அமிச்சு இன்னைக்கு கரெக்டுங்களா மூமெண்ட்டே சரியில்லை மார்னிங் சீசன் அதுக்கப்புறமா தான் நல்ல மூமெண்ட்டு குட் நியூஸ் ஃப்ரைடே சொல்லுவீங்களா சார் சாட்டர்டே சொல்கிறேங்க சரிங்களா இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு சாட்டர்டே சொல்கிறேங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கே தள்ளி போட்டு போகிறேன் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் சீக்கிரமாக வந்து அந்த ஒர்க்கெல்லாம் ஃபினிஷிங் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீ ஆகும் ஃபுல் டே ஃப்ரீ ஆகணும் அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா எனிமோ டவுட்ஸ் ஏதாவது முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு சார் கமாடி ட்ரேடிங்கில் பிகினிங் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பேசிக்ஸை பற்றி சொல்லுங்கன்ட்டு பேசிக்ஸை பற்றி என்னங்க சொல்கிறது ஒரு எல்லாருக்குமே பே பிகினருக்காக இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடராக இருந்தாலும் சரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வர்த்தகம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு ஒரு நாடுகளுக்கு ஒரு 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 நாட்டுக்கு இன்னொரு நாடு வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு செயின் லிங்கிங் மாதிரி வந்து லிங்க் ஆகிருக்குங்க இதை வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் கோல்டு எடுத்துக்கலாம் கோல்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டை வந்து தயாரிக்கிற நாடுகளும் உற்பத்தி பண்ணுற நாடுகளும் இருக்குது அதை வந்து வாங்குகிற நாடுகளும் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ கோல்டை வந்து விரும்பாதவங்கன்னு விரும்ப மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லவங்க யாருமே கிடையாது எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து கோல்டு வந்து லைக் பண்ணுவாங்க இதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கோல்டு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடு எதுனா அது இந்தியா மட்டும்தான் ஸோ செகண்ட் பிளேஸ்ல தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு இந்தியா வேர்ல்டு வைடு பார்க்கும்போது அதிக அளவு ஆண்டுக்கு அதிக அளவு அதிக அளவுல வந்து கோல்டு வந்து இறக்குமதி பண்ணக்கூடிய நாடு எதுனா இந்தியா தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்தியாவில இருக்கோம் இந்தியாவில வந்து அப்படி இருக்கும்போது தங்கத்துடைய விலை இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியா வந்து ஆஸ்திரேலியா கோல்டு எடுக்கிறாங்க இந்த கோல்டு வந்து அங்கே எடுக்கும்போது அங்க ஒரு இஷ்யூ வருது ஸோ கோ அங்கே வந்து ஒரு ட்ரேட் வார் நடக்குது ஏதாவது ஒரு நாடு வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியா நாடு மேலே ஒரு போர் வார் போ ஏதாவது குண்டு போடுறாங்களோ இல்லை ஏதாவது பொலிட்டிக்கலாக ஏதாவது அவங்க அந்த ஆட்சி அங்கே கலையுதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வரும்போது அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகும் அதாவது கோல்டு வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க பற்றி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டாப் ஆகும் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ வந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரேட் வார் அந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்தாலும் அங்கே ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்து நம்ம யாரை பாதிக்கும் அதை நம்பிட்டு இருக்கிற இந்தியாவை பாதிக்கும் ஏன்னா இந்தியா மிகப்பெரிய வந்து இம்போர்ட்டர்ஸ் கோல்டு வந்து இம்போர்ட்டர்ஸ் இந்தியாஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து இந்தியாவில் அந்த ட்ரேடு வந்து எப்போ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினா அங்கே அந்த நியூஸ் வந்திருக்கு இப்போ திடீர்னு ஒரு குண்டு போட்டாங்க அந்த கோல்டு சுரங்கத்து மேலே குண்டு போட்டாங்கன்னா அடுத்த செகண்டே மார்க்கெட்டில் எஃபெக்ட் தெரியும் அது ஏன்னா இது வந்து
இந்த உலகத்துல எங்க எப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலையும் பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது சரிங்களா நியூஸ் வருது இப்ப நியூஸ் சொல்லுங்க சார்னு கேக்குறீங்க நியூஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதி உண்மை பாதி பொய் பாதி வந்து லேட்டா வரும் ஏன்னா பாதி வந்து உண்மை அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குழாயில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட்ல ரஷ்யால அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெனிசுலால இது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனா இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கண்ட்ரில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதனுடைய தாக்கம் இன்ஸ்டன்டா இருக்கதான் செய்யுது இருந்தாலும் இல்லை அப்படின்னா வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூஸ் ட்ரேட் வர நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கே சொல்றான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நியூஸஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகாது ஓ லாங் டேர்ம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரே நாள் எஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் புரியுதுங்களா சொல்றது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸஸ் மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்க என்கிட்ட கிளாஸ்க்கு வந்தாலும் நான் என்ன சொல்லுவோம்னா அதை தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஓவரால ஓவராலா சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் எக்ஸாம்பிளோட குடாயில சாரி கோல்ட எக்ஸாம்பிளா எடுத்து நான் சொன்னேன் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா கோல்ட பத்தி இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன் அது புரிஞ்சுதுங்களா இது வந்து கோல்ட பத்தி எதுக்காக எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ப்ராக்டிக்கலா பிரைஸ் ஆக்ஷன்ல பிராக்டிக்கலா கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா ஐ திங்க் இது இந்த டிப்ஸே இந்த வீடியோவுக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சும்மா வள 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 நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா யாரும் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதை வந்து கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா மார்க்கெட்டை இப்படி தான் பார்க்கணும் வித் கிரேட் டிஃபிகல்டிஸ் யூ ஆர் கிவிங் கால் கண்டிப்பாங்க சும்மா நான் ஒரு கால் கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் வந்து அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ் பண்ணாலே ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருங்க நெகட்டிவ் வந்தாலே ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருங்க ஆனால் அதனுடைய ப்ரெஷரை வந்து அனுபவிக்கிறது நான் தான் சரிங்களா ஸோ ஒரு கால் வந்து கொடுக்கறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்காக தான் சொல்றது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம குரூப்ல வந்து பதினஞ்சு இருந்து இருபது பேர் ஜாயின் ஆகிட்டே இருக்காங்க டெய்லியும் என்னால் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியல என்னோட பர்சனல் ஒர்க்கு காரணம் காட்டி என்னால் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியல நிறைய பேர் வந்து இப்போ கூட கமெண்ட் பண்ணாங்க சார் ரெஸ்பான்ஸ் சரியில்லை எனக்கு காலே பிக் பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சுல இருந்து இருபத்தி எட்டு கால் வந்திருக்கு ஒரு கால் கூட என்னால் பிக் பண்ண முடியல ஈவினிங் வந்து ஒரு மூணு கால் பேசினேன் அவ்வளோதான் அப்படியே லைவ்ல வந்துட்டேன் நான் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனுங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க இதை முடிச்சா தான் நான் லைவ்ல ஃப்ரீ ஆக முடியும் ட்ரேடிங் என்ன ஃபுல் டைமா பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு காரணம் வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும்போது என்னை ஒர்க்கை முடிச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு வரணும் நான் புரியுதுங்களா சொன்னது அதே மாதிரி நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி இதை சொல்லலாம் தான் மறந்துட்டேன் நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா பக்காவா நெகட்டிவ் ஸோ பக்காவா வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ நல்ல ஃபால் கொடுத்துருக்கு ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஜென்யூனான ஒரு டேட்டா இது ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவான நெகட்டிவோ நெகட்டிவான பாசிட்டிவோ அந்த மாதிரி கிடையாது நெகட்டிவான நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் பாசிட்டிவான பாசிட்டிவாக தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் டேட்டா நேற்று கிளியராக சொல்லியிருந்தா டேட்டா நெகட்டிவ் எக்ஸ்பிரேஷன் சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வந்து அதை விட இன்னும் அதிகமான நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கான் நெகட்டிவான நெகட்டிவ் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி வந்து வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் டேட்டா வந்து நல்லா ஃபாலோ ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் இன்வென்ட்ரியை பற்றி எப்படி பார்க்கணுன்றத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோக்கெல்லாம் லைவ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் டேட்டா இன்வென்ட்ரின்றது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா டேட்டா பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவா இல்லை பாசிட்டிவான நெகட்டிவா இல்லை நெகட்டிவான பாசிட்டிவா இப்படி தான் நம்ம டேட்டாவை பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா தான் உங்களால் ட்ரெண்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ இன்வென்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் வரும்போது ரெட் கேண்டில் வந்துருக்கு க்ரீன் கேண்டில் ரெட் கேண்டில் வந்தால் டேட்டா வந்து நெகட்டிவ் க்ரீன் கேண்டில் வந்தால் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்ருக்கீங்க நிறைய பேர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் தான் சரிங்களா நாம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக ட்ரெண்டை அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ தாக்கங்கள் இருக்குது ஒரு கால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கால் டார்கெட் ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் வேறு எந்த அப்டேட்டுமே வரா வராது வராமல் நம்ம பார்க்கணும் இன்கேஸ் வந்ததுன்னா சடனாக நம்ம எக்ஸிட் ஆகணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம நுணுக்கமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் வந்து எப்பவுமே ஒரு கால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த காலை கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுப்பேன் சும்மா நாலஞ்சு கால் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கால் ப்ராஃபிட்டு ரெண்டு
இவங்களுக்கு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு தோணுதோ அப்போ இந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு வந்து சில சீக்ரெட் எல்லாம் நான் சொல்லி தரேன் சரிங்களா அதர்வைஸ் இப்போதைக்கு நான் ஃபுல் டைமா வந்து என்னோட ட்ரேடிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஒரு ஆ நம்ம குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கீங்க பட் ஆனால் லைவ்ல வரது எத்தனை பேர் வரீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் நூறு பேர் அவ்வளோதான் வரீங்க லைவ்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே நீங்க வந்து என்ன உங்க ஃபுல் மைண்ட் என்ன இருக்கு ரெண்டாயிரம் பேர்ல நூறு பேர் தான் வரீங்க அப்படின்னா மிச்சவங்க எங்க போயிருக்காங்க அப்படின்னா கிடையாது அவங்க வந்து வேற எங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுக்குறாங்களா அதை நோய் ப்ராஃபிட்டை நோக்கி தான் போறீங்களே தவிர மார்க்கெட்டை முழுமையா கத்துக்கிட்டு நாம எப்படி உக்காந்து நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பத்தி யாரும் திங்க் பண்றது கிடையாது இது வந்து ஆஹ் பேட் கமெண்ட் கிடையாது சரிங்களா நம்மளுடைய அறியாமையை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து பேட் கமெண்ட் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம் உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுடைய மைண்ட் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு அது வந்து யாராலையும் மாத்த முடியாது என்னால மட்டும் கிடையாது யாராலையுமே மாத்த முடியாது நீங்க ப்ராஃபிட்டை நோக்கி தான் போறீங்களே தவிர சரியான விஷயத்த கத்துக்கிட்டு நம்ம உள்ள போகலாம் அப்படின்னு யாருமே நினைக்கிறது கிடையாது அது நினைச்சாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் நினைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே புரியல அப்படியேதான் போறீங்க திரும்ப திரும்ப இவர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி குத்துருவாரா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துடாதா இவர் வந்து கால்ஸ் கொடுப்பாரா இவர் கால் நம்ம அட்டர் மணி பெரிய பெரிய ப்ராஃபிட் எடுத்துரு முடியாதா அட்வைசரே நம்பி போறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாரு ஓகே அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டுறாரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கேட்கறாரு ஓகே கொடுத்துடலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருவாரா நம்மளுக்கு அப்போ நம்ம லைஃப் லாங் நல்லா பண்ணலாமா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்க தவிர நாம எப்படி மார்க்கெட்டை ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கிறது இதுல உண்மையிலே பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா நம்ம அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன மார்க்கெட் லாஸ் ஆகுதுன்னா ஏன் லாஸ் ஆகுது மார்க்கெட் ப்ராஃபிட் வருதுன்னா ஏன் ப்ராஃபிட் வருது ஸோ மார்க்கெட் எதனால மூவ் ஆகுது இதை கெஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் நத்திங் எதுவுமே நம்ம செய்யறது இல்லை இப்போ கூட வராங்க நம்ம பிரான்ச்சில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க சார் நான் லைவ் மார்க்கெட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றேன் இல்லை சார் எனக்கு கால் கொடுங்க காசு வேணுமா கேட்குறீங்களா கொடுத்துறேன் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வேணுமா மூணாயிரம் ரூபாய் வேணுமா அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ரெடி ஆனால் நம்ம பிரான்ச்சில் ஜாயின் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னா நோ ஏன்னா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் வேணும் உங்ககிட்ட வரணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணும் இதுக்கான கமெண்ட் நீங்க தான் பண்ணணும் நான் சொல்லக்கூடாது அது அதுக்காக தான் சொல்ற வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது காரணம் அதுதான் இது வந்து நான் வந்து போல்டா பேசுறதுனால நான் டென்ஷன்ல பேசுறேன்னு யாரும் தப்பு நினைச்சுக்காதீங்க உண்மை இதுதான் சரிங்களா உண்மையா நடந்துட்டு இருக்க லைவ் மார்க்கெட்டா இதான் நடந்துட்டு இருக்கு யாரையும் திருத்த முடியாதுங்க நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ரொம்ப தேவையில்லாத விஷயங்கள் நான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய முடிஞ்சு வரைக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு டெய்லி கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் கேட்டீங்க சார் நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு கால் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்களா டெய்லி கால் கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு நல்லா கேட்குறாங்க இல்லைங்க கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் நான் கால் கொடுக்குறேன் சரிங்களா லைஃப் லாங் நான் கால் ஏன்னா என்னுடைய ஃபுல் டைம் ஒர்க்காக இதை மாற்ற போகிறேன் இப்போ கொஞ்ச நாளில் இப்போ என்னுடைய பார்ட் டைம் ஒர்க் தான் இது ட்ரேடிங்ன்றது என்னுடைய ஃபுல் டைம் ஒர்க்காக நான் மாற்ற போகிறேன் என்னுடைய ஃபுல் டைம் ஒர்க்காக நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா வேறு எந்த பிஸ்னஸும் நான் வந்து கமிட்மெண்ட் வச்சுக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் சைடில் ஒன்று ரெண்டு பிஸ்னஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் அதையும் நான் விட்டுற மாட்டேன் ஸோ இருந்தாலும் இதை ஃபுல் டைமாக உள்ளே வந்துட்டுன்னும் போது கண்டிப்பாக வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நம்ம உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்க போகிறோம் அதை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்க தான் போகிறீங்க சரிங்களா சார் ஆம் ஏ பிகினர் நான் எம்சிஎக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணது இல்லை எம்சிஎக்ஸ் பற்றி எதுவும் தெரியாது சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குடாயில் நாலாயிரத்தி நூறுன்னு இருக்கு நான் பை பண்ணால் எக்ஸாம்பிள் பை பண்ணா எப்படி பை பண்ணணும் ஒன் குவான்டிட்டியா இல்ல ஒன் லாட்டா ஒரு ஒரு குவான்டிட்டினா நான் நாலாயிரத்தி நூறு ருபீஸா சார் ஆமாங்க ஒன் லாட் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒன் லாட் சைஸ் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி சேர்த்து தான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து இன்கம் அது ப்ராஃபிட் பண்ணாலே ஒன் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ராஃபிட் ஒன் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லாஸ் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் உண்மையாக நல்ல கொஸ்டின் பிகினருக்கு வந்து கேட்டிருக்கீங்க 
2018 டிசம்பர் 30 30 ஆர் சம்திங் டிசம்பர் ஹேண்டில் ஒரு கத்தார் வந்து ஒரு நியூஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க ஃபிஃப்டீன் லேக் குரோர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஓப்பாக்கில் இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அது ஞாபகம் இருக்குங்களா கத்தார்ன்ற கண்ட்ரி ஓப்பாக்கில் இருந்து ஓப்பாக்கு அமைப்பில் இருந்து ஒரு உரிமையாராக இருந்தவங்க கத்தார் வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆன குடாயில் வந்து கம்மி தான் அவங்க அவங்க ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நேச்சுரல் கேஸ் மட்டும்தான் நேச்சுரல் கேஸ் கத்தார் வந்து உலகத்திலேயே மூணாவது இடத்துல இருக்கு நேச்சுரல் கேஸை சப்ளை பண்றது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கத்தார்ல எந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்தாலும் அது நேச்சுரல் கேஸை எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கத்தார் வந்து அப்பயே சொல்லிட்டோம் பதினஞ்சு லட்சம் கோடி நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து உண்மையோ பொய்யோ சரிங்களா பொய்யா கூட இருக்கட்டும் ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்காக நாங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ ஆயிட்டு வந்துருக்கு பாத்தீங்களா இதை விட தெளிவாக மார்க்கெட்டை யாருமே அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாதுங்க சரிங்களா ஸோ என்ஜி வந்து செல்லிங்ல வந்து பொசிஷன் எடுக்கலாமான்னு கேட்கறாரு மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா செல்லிங்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் செல்லிங் சைட் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்வென்ட்ரி வந்ததுனால இன்னைக்கு ட்ரை பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா நான் பொசிஷன் கால் யாருக்குமே சஜஷனே பண்றதே கிடையாது அது வந்து கரெக்டான ஒரு மெத்தடே கிடையாது சரிங்களா ஓ மை காட் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு லேர்னிங் பண்ணாமல் ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்கிறவர்கள் மார்க்கெட் லாஸ் லாஸ் தான் ஆவார்கள் கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க ஒய் ஃபார்ம்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க எதில் கேட்குறீங்க சார் அஜித் குமார் எதில் கேட்குறீங்க சார் நான் லேர்ன் பண்ண அது ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் உங்க பிரான்ச்சில் லேர்னிங்காக வெயிட் பண்ணுறேன் சரி கண்டிப்பாங்க ஸ்ரீராம் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஃபுல் டைமாக வந்துடுறேன் எனக்காக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க சார் கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் உள்ளோ நான் பார்த்துக்கலாம் பேஸ் ப்ரோ ஃபோர்டீன் லேக்ஸுங்களா எதுக்காக போட்டீங்க அது கமெண்ட்ஸு பதினான்கு லட்சம் எதுக்காக போட்டீங்க அந்த கமெண்ட் நான் சொன்னதுக்கு போட்டீங்களா கத்தார் வந்து அப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சார் கத்தார் இப்போ ஃபோர்டீன் லேக்ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸோ வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர்டீன் லேக்ஸ்னா ஃபோர்டீன் லேக்னா பதினான்கு லட்சம் கோடிங்க இந்தியன் ருபியில் அது அவங்களுக்கு கம்மியான அமௌண்ட் தான் அது இந்தியன் ருபியில் பதினான்கு லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறதா சொல்லிட்டு எனக்கே அது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது ஆனால் அவங்க கொடுத்த உண்மையாக உண்மை அந்த விஷயம் கரெக்டாக தான் நடந்துட்டு இருக்குங்க நேச்சுரல் கேஸ் எம்ஐஎஸ்ல போட்டால் ரிஜெக்ட் ஆகுது சார் என்ன கேபிட்டல் வச்சிருக்கீங்க இந்த டைம்ல போடாதீங்க சார் வேண்டாம் எம்ஐஎஸ்லாம் இப்போ பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக இந்த இன்வென்ட்ரி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜின் எல்லாம் கம்மி பண்ணிடுவாங்க சார் அது நிறைய புரோக்கர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அது இந்த இன்வென்ட்ரி டைம் அப்போ மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஹை வால்டில் இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக வந்து மார்ஜினை வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க மார்ஜினை கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்க ஆர்டர் வந்து ரிஜெக்டட்னு வரும் கேட்டால் வந்து மார்ஜின் அமௌண்ட் வந்து டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து என்ன என்ன பாவ கொடுங்க சார் சேலரி அண்ட் ஃபுட்டு கூட வேணாம் சார் நாராயண மூர்த்தி சாயிண்ட் சார் அசிஸ்டன்ட்டாக கேட்குறீங்களா உமை காட் அதுக்கு ஒரு டைம் வருங்க சொல்கிறேன் சரிங்களா வி வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூ கண்டிப்பாங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எஸ் அந்த பிகினருக்கு வீடியோ டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்க சரி ஓகேங்க அப்போது அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீவருங்க அது மறக்கவே முடியாது ஃபீவரில் உட்காந்து அந்த வீடியோவை பொறுமையாக ஷேர் பண்ண மார்க்கெட்னா கம்மாடிட்டினா என்ன அப்படின்றத ஒரு தெளிவான வீடியோ போட்டுருந்தேன் அதை நான் வந்து கம போட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் டெலகிராமில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்லாம் இருக்காங்க அதை ஷேர் பண்ணனா குரூப்ல இருந்து ஒரு சில வெளியே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் யோசிக்கிறேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க தொண்ணூத்தி மூணு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க தொண்ணூத்தி மூணு பேர் லைவ்ல வந்திருக்கீங்க தொண்ணூத்தி மூணு பேரும் வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வீடியோஸ் மற்றவங்களும்
சரிங்களா ப்ரூடாயில் பை ஆர் செல் சூப்பராக கேட்குறீங்க கொஸ்டின் ப்ரூடாயில் பை ஆர் செல் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படியே இப்போ தான் ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணி இருந்தார் மூணாயிரம் மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கிராஸ் பண்ணுமானு ஒரு நண்பர் கேட்டார் கண்டிப்பாக பண்ணிடும் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் என்ட்ரி எடுக்காதீங்க டென் தேர்ட்டி மேலெலாம் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அது லாக் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ தைரியமாக இருக்கிறவங்க தைரியமாக இருக்க அப்படின்றவங்க எடுங்க தயவுசெய்து சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார் ரொம்ப ஓவராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களே என்ன தெரியலைங்க சேலரி கூட வேணாம் சார் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க சார் கொஞ்சம் ஏன்னா நான் ஃப்ரீ ஆகணுங்க நான் ஃப்ரீ ஆகாமல் என்னங்க பண்ணுறது சார் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலாமா ட்ரேடிங்க்கு தாராளமாக பண்ணுங்க சார் அதாவது இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்க நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ பிகினர் ஒருத்தர் உள்ளே வராரு அப்படின்னா இல்லை ஒரு நார்மல் ட்ரேடர் வந்து ஒரு லாஸ் பண்ண ட்ரேடர் உள்ளே வராரு அப்படின்னா அவர் எதில் ட்ரேட் பண்ணால் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா பீஸில் தயவு செய்து பண்ணுங்க மொபைலில் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ரெடி லாஸ் பண்ணுங்களாக இருந்தாலும் சரி மொபைலில் ட்ரேட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மொபைல் அப்படின்றவங்க மட்டும் மொபைலில் ட்ரேட் பண்ணுங்க நான் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த பிகினர்ஸும் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் லாஸஸ் ஆனவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமில் ட்ரேட் பண்ணால் கொஞ்சம் முயற்சி எடுங்க சிஸ்டமில் தான் நான் அவளால் வந்து மார்க்கெட்டை நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் செவன்டி ஃபோர் சார்ட் நான் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் கொஞ்சம் என்னுடைய ஒர்க் விஷயமாக இருந்ததுனால என்னால் கொடுக்க முடியல மூணு பேர் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பத்து நாள் ஆச்சு சார்ட்டே கொடுக்கல சார் என்னால் கொடுக்க முடியாதுங்க தயவு செய்து மன்னிச்சுருங்க நான் உங்களுக்கு ஃபண்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன் இல்லை கொஞ்சம் இந்த வீக்கில் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து சார்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பரவாயில்ல சார் நீங்கள் எப்போனா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சார்ட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணேன் இந்த வீக் முடியாது நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து மண்டே கூட நீங்கள் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகாமல் நான் கொடுக்குறீங்க எம்டி ஃபோர் சார்ட்டு சரிங்களா ஸோ தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க ஸோ வீடியோவை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ யாராவது லைக் லைக் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா யாராவது ஒரு நாலு பேருக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த நல்ல விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சரிங்களா சார் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கேன் ப்ரோ அதுதான் கேட்டேன் ப்ரோ கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு கஷ்டம் இருக்க தான் சார் செய்யுது உங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கு நான் வேணா இல்லைன்னு சொல்லலை கொஞ்சம் நான் ஃபுல் டைமாக வந்துட்டு நம்ம பேசலாமே சரிங்களா ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து நான் ஃபுல் டைமாக வந்துட்டேன் நான் எப்போ சொல்கிறேனா அப்போது மேபி நான் ஒரு ஒன் மந்த் தான் ஒன் ஆஃப் மந்த்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒரு ஒன் மந்த் முன்னு மணி அவகிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஒன் மந்த் முடிச்ச உடனே நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஃபுல் டைமாக வந்துட்டுங்க இப்போ பாருங்கள் ட்ரேட் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இல்லையா அந்த டைமில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா லேப்டாப் ஆர் ஃபீஸி கம்ஃபர்டபுள் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் மொபைலில் பண்ணதை விட சிஸ்டமில் பண்ண ட்ரேடிங் தாங்க அதிகம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் மொபைலில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் தான் நான் மொபைல் பார்த்தேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பிசியில் தான் ஓகே சார் தேங்க்யூ சரி ஓகேங்க சார் நோ அப்டேட் இன் டெலகிராம் எனி ப்ராப்ளம் இல்லைங்க இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கூட எந்த அப்டேட்டும் இல்லைங்க டெலகிராம்லேயும் அப்டேட் பண்ண முடியல வாட்ஸ்அப்லேயும் பண்ண முடியலைங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சார் சரிங்களா லெவல்ஸ் கூட கொடுக்கறதுக்கு நேரம் இல்லை எனக்கு நான் வெளியில் வந்துட்டேன் உடனே வெளியே வந்துட்டேன் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் பார்த்தேன் ஒன்றும் பெரிய மூமெண்ட் இல்லை சரி இன்னைக்கு பண்ணலாம் பரவாயில்ல நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நான் இதே தான் நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரீச் ஆனேன் அவசர வருஷமாக வந்து டின்னர் முடிச்சுட்டு அவசர வருஷமாக வீடியோவில் லைவில் வந்துட்டோம் சார் நம்முடைய வேலைக்கு எப்படிப்பட்ட லேப்டாப் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுங்கள் குறைந்த விலையில் சொல்லுங்கள் இல்லைங்க ரொம்பலாம் ஒன்றும் பெரிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ஜிபி டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி அந்த மாதிரி மினிமம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன் ஜிபி ரேம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃபைவ் டுவெல் எம்பிஏ ஓகே தான் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு சரிங்களா நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு நார்மல் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபைவ் டுவெல் எம்பிஏ ஆர் ஒன் ஜிபி ரேமு அவ்வளோதான் இது மட்டும் இருந்தாவே போதும் ப்ராசஸ் டுவெல் கோர் ப்ராசஸர் இது மாதிரி லோ காஸ்ட்ல இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட
பத்தி நான் பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றாரு அது எஞ்சி நல்லா ஃப்ரீ ஃபால்ல இருக்குல்ல நான் தான் சொன்னல எஞ்சி வந்து ஃப்ரீ ஃபால்ல இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதனாலதான் மார்க்கெட் வந்து ஷார்ட் செல்லிங் எடுத்திருக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ரொம்ப நன்றிங்க ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இண்டிவிஜுவலா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க சார் ட்ரேடிங்க அதிகமா பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்க தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க அதிகமா பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்க சார் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்க ஒன் ஆர் டூ ட்ரேட் வந்து கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணி ட்ரெண்டில் கரெக்டாக வந்து என்ட்டி இப்போ எஞ்சி வந்து நான் செல் சொன்னேன் ஸ்ட்ராங்கான செல் நான் சொல்லியிருந்தேன் எஞ்சி எப்படி ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலும் ஃபாலோ ஆக தான் செய்யும் அந்த டைம்ல ஒரு சின்ன லாட் போடுங்க ஒரு சின்ன லாட் போட்டு ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் ஒரு ஐம்பது பைசாவோ ஒரு ரூபாவோ நீங்கள் புக் பண்ண பழகிக்குங்க மற்றவங்களை நம்பியே டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்காதுங்க தயவு செய்து லைஃப்பில் சரிங்களா நீங்களும் கொஞ்சம் சொந்தமாக முயற்சி எடுங்க அதுக்கான ட்ரெண்டை நான் சொல்கிறது தாங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் இன்னைக்கு இந்த ட்ரெண்ட் இப்படி இருக்கு நாளைக்கு இந்த ட்ரெண்ட் இப்படி இருக்கும் நாளைக்குன்னு சொல்ல முடியாது லைவ் மார்க்கெட்டில் என்னால் ட்ரெண்டை இருக்கிற தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ வீடியோ வந்து லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லைவ்ல அதிகமாக வர ஆரம்பம் முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு இப்போ நூறு பேர் லைவ்ல வந்து ரீச் ஆயிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி இங்கே லைவ்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ நூறு லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்ல டெலகிராம்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சாட்டர்டே சண்டே நிறைய பேர் லைவ்ல இருப்பாங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் டெய்லி லாஸ் தான் வருது எப்படி சார் ப்ராஃபிட் பண்றது ப்ளீஸ் ஐடியா சொல்லுங்க செல்வா சார் நீங்க வந்து எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே சண்டே எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு எனக்கு கால் பண்ணீங்களா நம்ம பேசலாம் சண்டே வந்து மோஸ்ட்லி ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சண்டே ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ லார்ட் சைஸ் வந்து ஆமாங்க லார்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலைங்க அது எஞ்சி பற்றி நான் சொல்லலாம் சொல்லலாம்னு இருந்தால் மறந்துட்டேன் நான் எஞ்சி த்ரீ சா எம்மாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்டேட் ஆக தான் சொன்னாங்க அந்த சர்க்குலர் வேற ஏதாவது வந்திருக்கா எம் சிக்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கலைங்க ஸோ அது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லலான்னு நேற்றே பார்த்தேன் பட் சொல்லல சொல்ல முடியல எஞ்சி ஸ்டில் வந்து அதே பழைய குவான்டிட்டி தான் இருக்கு இன்னும் எஞ்சி அப்டேட் ஆகலை எம் சிக்ஸ் போங்க சார் எல்லாருமே சொல்கிறேன் பாருங்க அதில் மறைச்சி பேசுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எம் சிக்ஸ் வெப்சைட் போங்க எம் சிக்ஸ் டாட் இந்தியா அப்படி இந்தியா எம் சிக்ஸ் டாட் காம் போங்க அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலர் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெயில் ஐடிலாம் கொடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் சர்க்குலர் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசீவ் ஆகும் சரிங்களா அதை சர்க்குலரை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ என்னென்ன அப்டேட் வருது எம் சிக்ஸில் இருந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் என்னென்ன அப்டேட் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு டெய்லி சர்க்குலர் வருங்க டெய்லி வந்து சர்க்குலர் வரும் மார்க்கெட்டை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுலேயே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ட்ரேடருக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் இது எல்லாமே சரிங்களா செல் ஆச்சு சார் ஆமாங்க சில்வர் காலையில் நம்ம சொல்லியிருந்தல சில்வர் வந்து செல் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு செல்லா வந்திருக்குங்க அதாவது ஒரு ரெசன்ஸ் லைன் கொடுத்துருந்தேன் நான் சில்வர்ல வந்து ஒரு ரெசன்ஸ் லைன் கொடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலா நாற்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கரெக்டுங்களா வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா காலையில் நாற்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிரேக் அவுட் ஆகிறது வரைக்கும் சில்வர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக செல்லிங் தாங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக தான் ஃபாலோ ஆயிருக்கு சில்வர் கரெக்டுங்களா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைங்களா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண கேட்டேன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல சாரின்னு சொல்கிறாங்களா எனக்கு அதை ரெமம்பர் பண்ணுங்க சார் நாளைக்கு மார்னிங் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் இப்போ பண்ணாதீங்க நாளைக்கு மார்னிங் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் ஓ கிளாக் எனக்கு கால் பண்ணுங்க சார் சதீஷ் சார் எனக்கு நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு டென் ஓ கிளாக் எனக்கு காலையில் கால் பண்ணுங்கள் நான் ஆஃபீஸில் பேசுகிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் எல்லாம் போடாதீங்க டேட்டாகவே எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் அதை நான் என்ன ஏதுன்னு கேட்குறாங்க சார் நைட் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுற உங்கள் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல ஆஃப்லைனில் தான் வீடியோஸாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் டவுட் கேட்க முடியல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க முடிஞ்சால் கால் பண்ணுங்கள் டே டைமில் இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருங்க நான் ஃப்ரீ டைமில் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் சரிங்களா நாளைக்கும் நான் கொஞ்சம் பிஸி தாங்க கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது நாளைக்கும் கொஞ்சம் பிஸி தான் மார்னிங் சிஸ்டம் மட்டும் முடிஞ்சால் கால் கொடுத்துட்றேன் அது கால் கொடுத்துட்டு ஈவினிங் சிஸ்டம் கொஞ்சம் மேபி பிஸியாக இருப்பேன்னு நின
என்னுடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போதைக்கு வெச் செட் பண்ண இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக செட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதை நம்பி நான் கால் எடுக்கல அதையும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு எதுவும் கால் கொடுக்கலைங்க அதனால எதுவும் முக்கியமான தகவல் எதையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென் ஃபார்ட்டி நைன் டென் ஃபிஃப்டின் ஆகுது நம்ம வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது சரிங்களா ஸோ வீடியோவை லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் குட் நியூஸ் சாட் சாட்டே சொல்கிறேன் சார் திங்கக்கிழமை இருந்து உங்களுக்கு அது ரீச் ஆகிற மாதிரி நான் பார்த்துறேங்க திங்கக்கிழமை வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன் அந்த குட் நியூஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் திங்கக்கிழமையில் சனிக்கிழமை சொல்ல முயற்சி எடுக்கிறேன் நாளைக்கு ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு சனிக்கிழமை நான் சொல்லிடுறேன் நோ டிஸ்லைக் டுடே சார் ஸ்டில் நவ் ரொம்ப நன்றிங்க அதுக்காக யாரும் டிஸ்லைக் போடாதீங்க வேணும் போடாதீங்க டிஸ்லைக் பண்ணாத வரைக்கும் ரொம்ப நன்றி நூற்றி ஏழு லைக் பண்ணியிருக்கீங்க தொண்ணூறு பேர் வந்து லைவ்ல வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் இதே வந்து போதுமானது எனக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி லைவ்ல வந்து உங்களுக்கு வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா என் நம்பிக்கை லைவ்ல வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட தான் கேட்க முடியும் ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் வீடியோ ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் குட